कहते हैं कि अगर आप किसी भी खेल में फिट हैं तो आप मैदान पर हिट हैं और ऐसे ही गोल्फर्स को फिट करने में लगी हैं दीपिका चोपड़ा मैम जो हमारे साथ है दीपिका मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया में थैंक यू मैम क्या एक गोल्फर के लिए फिटनेस एम रहना चाहिए क्रिकेटर्स या बाकी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं फुटबॉल वगैरह में काफ़ी ड्रिल्स होते हैं तो गोल्फर के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है गोल्फर्स के लिए फिटनेस तो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप आपकी फिटनेस बेटर होगी तो आपकी गोल्फ ऑप्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी आपके स्कोर्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेंगे और किंग ऑफ गोल्फ स्विंग इज़ ग्लूट्स मसल्स होते हैं हिप मसल्स होते हैं तो उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए गोल्फर को अपने ग्लूट्स या अपने हिप मसल्स को डेवलप करने के लिए और मैम गोल्फर को किस चीज़ से बच के रहना चाहिए कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो बॉडी में जो उनका पॉस्चर होता है वो कैसा रहना चाहिए अगर स्टिफनेस है बॉडी में अगर बॉडी टाइट हो जा रही है तो मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है एक गोल्फर को करने अपना शोल्डर मोबिलिटी हिप मोबिलिटी काफ मोबिलिटी अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शनस हैं या यहाँ पर जॉइंट्स स्टिफ हो रहे हैं तो फिर स्विंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी और मैम जो स्ट्रेंथनिंग होती है क्या मेन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं गोल्फर के लिए जो आप उसकी बॉडी जब एक गोल्फर आपके पास आता है आप उसकी बॉडी देखते हैं कि कुछ परेशानी हो सकती है कुछ टेस्टेज आप उसके साथ में करते हैं तो वो सब क्या सो हम फुल बॉडी असेसमेंट करते हैं सारी मस्कुलर स्केलेटल स्क्रीनिंग करते हैं देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वीकनेस है मसल में कौन कौन से मसल ज़्यादा टाइट हैं कहाँ कहाँ पर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है तो वो सारा फिर हम एक करेक्टिव एक्सरसाइज फेज में लाते हैं गोल्फर की बॉडी को वो दो से तीन महीना लगता है उसको करने में और उसमें सारी ओपनिंग्स होती हैं सारी मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं जहाँ जहाँ पे वीकनेस होती है उसको हम स्ट्रेंदनिंग करते हैं एक्टिवेशंस करते हैं और जो भी मसल्स टाइट हैं उनको हम रिलीज करके फ्लेक्सिबिलिटी मोड में लाते हैं मैम दो चीज़ें एक न्यूट्रिशन और एक कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप एक गोल्फर को एक अच्छा न्यूट्रिशन कैसे मतलब हाँ। क्या क्या हो चीज़ होती है एक कॉन्सेंट्रेशन दो चीज़ें सो हाँ। so, अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन एटीन होल्स अपने आप इम्प्रूव करता है और फॉर अ गोल्फर बहुत ज़रूरी है कि मेंटली वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे टू प्ले 18 होल्स अगर वो ब्रेन uh, फॉग होता है अगर आपने ढंग से नहीं खाया है सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा है और हर थर्ड होल पे अगर आप नहीं खा रहे हैं तो फिर आपका हमेशा ब्रेन फॉग रहेगा और आपकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करेगी और आप पूरा अठारह होल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं खेल पाएंगे तो बहुत ज़रूरी है ब्रेकफस्ट एज अ किंग करना सारा काब्स प्रोटीन्स फैट्स फाइबर्स खाना सुबह सुबह खूब सारा बिफोर द गेम और एवरी थर्ड होल पे नट्स हैं सीड्स हैं रेजन्स हैं होम मेड ड्रिंक्स हैं होम मेड प्रोटीन शेक आपको खाने बहुत ज़रूरी हैं और मैम ये जो यू एस किड्स गोल्फ है इसके बारे में ये क्योंकि एक अलग सा रेजोल्यूशन जो रिवोल्यूशन ये कह सकते हैं कि वो आया है अब बच्चे बढ़ने लगे हैं सात देशों से बच्चे हैं एक सौ तीन बच्चे हैं तो इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहते हैं आ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया एंड अब्रॉड जो पास के देश है वहाँ से बच्चे जो आए हैं उनके लिए टू एक्सपीरियंस एक इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इन इन आर कंट्री एट अ वेरी गुड गोल्फ कोर्स डीएलएफ का आईटीसी का एंड uh, तो ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए एक्सपोजर होना चाहिए सारे गोल्फ कोर्सेज़ की फिर उनको आइडिया होता है कि हाउ द गोल्फ कोर्सेज फास्ट है स्लो है हाउ आर द ग्रीन्स तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा खेलेंगे बच्चे उतना ही बेटर रहेगा एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर किड्स टू कम एंड प्ले एन एक्सपीरियंस थैंक यू सो मच मैम तो ये दीपिका चोपड़ा थी जिनका कहना था कि अगर आप अच्छा खाएँगे अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे तो आप एक टॉप के गोल्फर बन सकते हैं टाइगर वुड्स जैसे भी कैमरा पर्सन पंकज के साथ प्रशांत शर्मा माने सर